ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ப்ரோ ஆண்ட்ராய்டு வாய்ஸ் வாங்குறதா இல்லை ஆப்பிள் ஃபோன் வாங்குறதா இல்லை ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வாங்குறதா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது எது வாங்குறதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நான் ஒரு மொபைல் வாங்குறதா நான் என்ன யூஸுக்காக மொபைல் வாங்குறேன் அப்படின்றது வந்து எனக்கு தெரியும் அதை பொறுத்து வந்து நான் என்ன மொபைல் வாங்கலாம் அதாவது ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வாங்குறதா இல்லை ஆப்பிள் ஃபோன் வாங்குறதா அப்படின்றத முடிவு பண்ணிப்பேன் அதே மாதிரி தான் உங்கள் யூசஸ் என்ன அப்படின்றத பொறுத்து தான் நீங்கள் என்ன மொபைல் வாங்கணும் வாங்க வேணாம் அப்படின்றத நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் அப்புறம் என்ன இந்த வீடியோ போட்டிருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்காதீங்க நான் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலையும் ஆப்பிள் மொபைலையும் யூஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டதை உங்கள்கிட்ட இப்போ நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அதை பொறுத்து வந்து எந்த மொபைல் வாங்கினா நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது உங்களுடைய யூசஸ்க்கு எந்த மொபைல் வந்து பெஸ்ட்டு அப்படின்றத இந்த வீடியோ பார்த்துட்டா உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் அதன் பிற்பாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன மொபைல் வாங்கலாம் அப்படின்றத நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா சேஃப் அண்ட் செக்யூர் இதில் ஐஃபோன் தாங்க பெஸ்ட்டு ஏன்னா தான் நான் இதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கே தெரிஞ்சுருக்கோம் எது ஒரு சேஃபான மொபைல் அண்ட் செக்யூர்டான மொபைல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐஃபோன் தான் நான் ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் இன்றைக்கி ஐஃபோனையே ஹேக் பண்ணுற அளவுக்கு டெக்னாலஜிஸ் வளர்ந்துட்டாலும் எல்லா ஐஃபோனையும் வந்து ஹேக் பண்ண முடியாது எல்லா ஐஃபோனையும் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணி எல்லோரும் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அதனால தான் சொல்கிறேன் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனை காட்டிலும் ஐஃபோனில் வந்து அதிக செக்யூர்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுவே நம்ம ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் யூஸராக இருந்தால் ஈஸியாக நம்மளே ஒரு மால்வேர் ஸ்பை வேறு நம்ம மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும் ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ்லேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கே தெரியாமல் ஒரு மால்வேர் வந்து நம்ம ஃபோனில் அஃபெக்ட் பண்ணி ஈஸியாக இன்னொருத்தங்க ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு வழி வகுத்து கொடுக்கும் இதுவே நீங்கள் ஒரு ஐஃபோனை வாங்கி அதில் நீங்கள் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை அது அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து ஆக்செப்ட் பண்ணிக்காது ஐஃபோனுடைய ப்ரோக்ராமிங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஈஸியான ஃபெசிலிட்டிஸை ஐஃபோனில் யூஸ் பண்ண முடியாது இது ஒரு ட்ராபேக்காக இருந்தாலும் இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஏன்னா நமக்கே தெரியாமல் வந்து நிறைய தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட்டில் போயிட்டு நம்ம அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணுவோம் நிறைய பேர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க நான் இதுதான் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ்லேயும் சொல்லியிருக்கேன் ப்ளே ஸ்டோரில் சொல்கிற அப்ளிகேஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லாட்டி செக்யூர்டான தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவேன் பட் ஆப்பிள் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறவங்க தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட்லேருந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனையும் சப்போஸ் ஏதாச்சும் ஒரு பிஸ்னஸ் டீட்டெயில்ஸ் அப்படி இல்லாட்டி ஏதோ கேஷ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் இல்லாச்சு ஏதாச்சும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னா அது ஒரு ஆண்ட்ராய்டு மொபைலாக இருந்தால் ஈஸியாக ரொம்ப ஈஸியாக அதை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் பட் அது ஐஃபோனாக இருந்தால் அதோடைய செக்யூரிட்டியை பிரேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் சொல்கிறேன் சேஃப் அண்ட் செக்யூர்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐஃபோன் தான் பெஸ்ட் செகண்டாக நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் யூஸுக்கு எந்த மொபைல் ஃபோனை வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனும் ஐஃபோனும் பார்த்தோம்னா என்னை பொறுத்தவரையிலும் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் தான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனுக்கும் ஐஃபோனுக்கும் கம்பேரிசன் பண்ணும்போது ஓஏ சாஃப்ட்வேர் வேணா செக்யூரிட்டியில் வேணா ஐஃபோன் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் பட் யூசேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் தான் பெஸ்ட்டாக இருக்குது ஏன்னு சொன்னோம்னா நம்ம ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் வந்து நிறைய அதாவது ஒரு சில மொபைல் ஃபோனில் தான் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் மூலமாகவே இன்னொரு மொபைல் ஃபோனில் வந்து அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பட் இதுவே நீங்கள் ஆப்பிள் ஃபோன் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி யூசஸ் வந்து இருக்காது ஒரு பேசிக்கான அப்ளிகேஷன் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதை மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதுவே நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் யூஸராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையில்லாத அப்ளிகேஷனை நீங்கள் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் உங்கள் மொபைலில் ரூட் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் ரூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆக்சஸ் வந்து கிடைக்கும் பட் ரூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரூட்டிங்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்துட்ட பிறகு நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் ரூட் பண்ணலாமா வேணாவா அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சாஃப்ட்வேர் பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் ஐஃபோனில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் உதாரணத்துக்கு ஆப்பிள் ஃபோனில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த ஆப்ஷன்
இது கூகுள் அசிஸ்டன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள் போன காட்டிலும் வேகமாக ஒர்க் ஆகுது நான் வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து என் மொபைல தேவையில்லாத அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இல்ல நான் நிறைய வந்து கேம்ஸ் ஆடணும் டிஃப்ரெண்டான அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா என்ன மொபைல் வந்து சூட் ஆகும் அப்படின்றத நான் இப்போ சொன்னதை வச்சு நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சாஃப்ட்வேர் யூஸ்ல ஆண்ட்ராய்ட் போன் தான் பெஸ்ட் கஸ்டமர் சப்போர்ட் என்ன ப்ரோ ஆண்ட்ராய்ட் போனை பத்தியே தூக்கி வச்சு பேசுறீங்க அப்ப ஐபோன் தான் பெத்தா அப்படின்னு சொல்லி கேட்காதீங்க அப்படிலாம் நான் சொல்ல வரலைங்க கஸ்டமர் சப்போர்ட்ல என்னைக்குமே ஆண்ட்ராய்ட் போனை விட ஐபோன் தான் பாத்தீங்கன்னா பெஸ்டா இருக்காங்க இதை நான் அடிச்சு சொல்லுவேன் நீ ஒரு ஐபோன் யூஸரா இருந்தீங்கன்னா நான் சொல்றது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இதுவே ஆண்ட்ராய்ட் போன் யூஸரா இருந்தா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் கஸ்டமர் சப்போர்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் மொபைல் வாங்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா அதை நான் நல்லாவே அனுபவிச்சுட்டேன் நீங்க இப்போ ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் யூஸரா இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஏதாச்சும் மேக்சிமம் ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அதை நீங்க கொண்டு போனீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்றது இப்பவே சொல்ற மாதிரிங்க உங்க மொபைல ஃபிளாஷ் பண்ணி சாஃப்ட்வேர சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றத தான் பாத்தீங்கன்னா முக்காவாசி பேருக்கு சொல்லியிருப்பாங்க இதை நிறைய வந்து நிறைய பேர் வந்து அனுபவிச்சிருப்பாங்க நிறைய ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் கஸ்டமர் கேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொபைல்ல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றதே சொல்ல மாட்டாங்க தெளிவா பட் ஆனா உங்களுக்கு வந்து ஓஎஸ் மாத்தணும் அப்படின்றத மட்டும் சொல்லி சாப்ட்வேர் மாத்தி கையில கொடுத்து அனுப்பிச்சிருவாங்க பட் இதுவே நீங்க ஒரு ஐபோன் யூஸரா இருந்து ஒரு ஐபோன் கேருக்கு நீங்க போனீங்கன்னா உங்களை அவங்க ட்ரீட் பண்ற விதமே வேற ஒரு ஒரு கஸ்டமரும் அவங்களுக்கு வேல்யூபுள் கஸ்டமர் தான் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா ஐபோன் இன்னைக்குமே டாப்ல இருக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் இயருக்கு முன்னாடி ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் வாங்கினேன் அது என்ன மொபைல் அப்படின்றத பேர் நாங்க சொல்ல விரும்பல அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த மொபைல் தான் பாத்தீங்கன்னா டிவிலயும் சரி மொபைல்லயும் சரி ரொம்ப பெஸ்டா இருந்தது வாங்கிட்ட வாங்கின கொஞ்ச நாள்லயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தது சரின்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர் கேர் எடுத்து போய் கேட்கும் போது சரி சாப்ட்வேர் மாத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கும் அவங்க சொல்றதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை இருந்தாலும் சரி சாப்ட்வேர் மாத்தணும்னு சொன்னாங்களேன்னு சொல்லிட்டு வாரண்டி இருக்கிறதுனால நான் சாப்ட்வேர் மாத்திட்டு வந்தேன் திரும்ப 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 அந்த ஒன் இயர் வாரண்டி முடிகிற வரைக்கும் நான் ஒன் மந்த்க்கு ஒரு தடவை போயிட்டு தான் இருந்தேன் அவனும் திரும்ப திரும்ப சாப்ட்வேர் மட்டும் தான் மாத்தி தந்துருந்தாங்க வேற எந்த ப்ராப்ளமும் அவங்க சொல்லவும் இல்லை வேற எதுவும் அவங்க செய்யவும் இல்லை சாப்ட்வேர் மாத்தணும் சாப்ட்வேர் மாத்தணும்னு சொல்லிட்டு சாப்ட்வேர் மாத்தி தந்துருந்தாங்க வாரண்டியே முடிஞ்சது அந்த போனுடைய குவாலிட்டியும் போயிடுச்சு திரும்ப நான் கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணி திரும்ப நான் கேட்டேன் அதுக்கு என்ன சொன்னாங்க சரி நான் உங்களுடைய மதர் போர்டு மாத்தி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் மந்த் வச்சிருந்தாங்க என் மொபைல திரும்ப கொண்டு வந்தாங்க திரும்ப மதர் போர்டு மாத்திரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ பண்ணியிருந்தாங்க ஆனா மதர் போர்டு மாத்தினாங்களா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல ஆனா அவங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவுதான் ப்ராப்ளம் இதுதான் செய்ய முடியும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க பேசிட்டு இருந்தாங்க பட் இதுவே நீங்க ஒரு ஐபோன் கேருக்கு போறீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல்ல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நடக்கும் இந்த மாதிரி நடக்கணும் அதாவது இந்த மாதிரி நீங்க கியூர் பண்ணும் இந்த மாதிரி வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் அவங்க கஸ்டமரை உபயோக பண்ற விதமே பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி இருக்கும் சப்போஸ் இப்ப நம்ம ஒரு மொபைல் வாங்கி அதுல ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா வாரண்டி இருக்கும் போது கன்ஃபார்மா நம்ம கஸ்டமர் கேருக்கு போவோம் அப்படி போகும்போது பாத்தீங்கன்னா என்னடா இவங்க இப்படி பிஹேவ் பண்றாங்களே அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு தோண்டிட கூடாது அதனாலதான் சொல்றேன் கஸ்டமர் சப்போர்ட்ல எப்பவுமே இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் போனை விட ஆப்பிள் போன் தான் பெஸ்ட் நம்ம கடைசியா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் இந்த விஷயத்துல ஆண்ட்ராய்ட் போன் தாங்க ஐபோன் விட என்னைக்குமே பெஸ்டா இருக்கு ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல ஒரு ஆப்பிள் போன் வாங்குற காஸ்ட்ல நம்ம ஒரு பத்து பஞ்சு நல்ல குவாலிட்டியான ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலே வாங்கிடலாம் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஐபோன் எக்ஸஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன் லேக்கு மேல இருக்கு அதாவது ஒன் பாயிண்ட் டூ போர் லேக்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஒன் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் நினைக்கிறேன் அந்த மொபைல்ல நம்ம எத்தனையோ ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் வாங்கிலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து அது ஒரு மொபைலுடைய காஸ்டே வந்து இருக்கு இல்ல ப்ரோ நான் கம்மியான நான் ஐபோன் சிக்ஸ் இல்ல ஃபைவ் எஸ் அந்த மாதிரிலாம் வாங்கிப்பேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த மொபைலுக்கே பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் வந்து அதிகமா தான் இருக்கும் அதிகமா தான் இருக்கு இதுவே ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் பாத்தீங்கன்னா ஐபோன்ல இருக்கிற அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிற
சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்ததில் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனோ இல்லை ஆப்பிள் ஃபோனோ அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா நான் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனுக்கு தான் வந்து ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுப்பேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன தான் வந்து நிறைய நிறைய வந்து செக்யூரிட்டி இல்லாமல் இருந்தாலும் என்ன தான் வந்து நிறைய வந்து கஸ்டமர் சப்போர்ட் இல்லாமல் இருந்தாலும் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் தான் பெஸ்ட்டு நான் ஏன் சொல்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா ஒரு மொபைல் ஃபோன் நம்ம வாங்க போகிறோம்னா அந்த மொபைல் ஃபோன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே அந்த மொபைல் ஃபோனை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இந்த மொபைல் ஃபோன் வந்து எந்த மாதிரி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நிறைய வந்து யூடியூப் வீடியோஸ் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த எப்படி வந்து இந்த மொபைல் ஃபோன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்துட்டு அதை பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொபைல் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கின மொபைல் வந்து அந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணாமல் வாங்கிட்டேன் அதனால தான் நான் அந்த மாதிரி அனுபவித்தேன் பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து மொபைல் ஃபோன் வாங்குவாங்க அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் தான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா நம்ம ஒரு மொபைல் ஃபோனை வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மொபைல் ஃபோன் வந்து குவாலிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா நம்ம அந்த மொபைல் ஃபோனை பர்ச்சேஸ் பண்ண மாட்டோம் வேற ஒரு நல்ல குவாலிட்டி உள்ள மொபைல் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் அப்படி பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து கஸ்டமர் சப்போர்ட் வந்து நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து தேவைப்படாது ஏன்னா குவாலிட்டி இல்லாத மொபைலில் வாங்கிட்டோம்னா தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வரும் அதனால தான் வந்து நம்ம கஸ்டமர் கேருக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலையும் ஏற்படுது நம்ம ஒரு கரெக்டான குவாலிட்டி மொபைல் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம அந்த விஷயத்தையே வந்து தவிர்த்துடலாம் அதனால வந்து யோசிச்சு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் தான் பெஸ்ட்டு இல்லை ஐஃபோன் தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களால் வந்து போட்டி ஒன்றும் வைக்கல எந்த ஃபோன் வந்து பெஸ்ட்டு அதை நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் இந்த யூசேஜுக்கு இந்த ஃபோன் வந்து பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து அதிகமாக பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வச்சுருப்பேன் ரொம்ப செக்யூர்டாக தான் எனக்கு தேவை யாருமே ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது நான் என்னுடைய பிஸ்னஸ்க்குலாம் இந்த மொபைல் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஐஃபோன் வாங்கிக்கலாம் கன்ஃபார்மாக ஐஃபோன் வாங்கிக்கலாம் பட் நான் வந்து இதுவே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு வேறு ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் நான் கேஷுவலாக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் மொபைல் எனக்கு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கு தேவை இல்லை இன்னும் ஏதாச்சும் நிறைய விஷயத்துக்கு தேவை பட் ஆனால் காஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன